ringraziamento di cuore soprattutto ai nostri due ospiti internazionali che sono qui da, da così lontano per contribuire a questo, a questo dibattito nel nostro paese ma diciamo iniziare subito la scuola di guido a questo processo che, che dobbiamo iniziare perché è un processo che deve partire da eh, un'operazione di svelamento della verità cioè innanzitutto dovremmo partire da lì e cioè eh, questi sociali Intanto dalla introduzione di Marica, da quello che abbiamo sentito da parte di Angelo, di Patrick, un, prima, un primo elemento su cui non possiamo più avere certezze o dubbi oggi è il fatto che la governance globale abbia completamente fallito eh, su tutto ciò che riguarda poi eh, le condizioni materiali della nostra vita, la finanza, l'economia, l'ambiente, l'alimentazione, l'energia, le migrazioni. Quindi, Intanto dovremmo partire da questo dato perché eh, altrimenti si fa fatica, specie in Italia dove la memoria c'è un po' corta e quindi ci scordiamo che per esempio nel 2007 evidentemente quando ci avevano detto che la crisi finanziaria non esisteva avevamo dato i soldi alle persone sbagliate, dopo quattro anni queste stesse persone oggi chiedono a noi di pagare i loro conti. Questo è importante, cioè sedimentare la convinzione che viviamo un processo completamente nuovo, non solo a livello di paese, ma a livello di continente, a livello di pianeta, è un fatto su cui i movimenti sociali, la società e il movimento si deve misurare. Non è cosa di poco conto, perché questo ci impone, direi, un verbo forte, un cambio anche nella nostra qualità, un cambio nelle nostre proposte, evidentemente. E cioè, se io devo fermarmi a quello che ho sentito da, eh, da Angelo o da quello che diceva Mercedes, cioè business as usual, si sa di chi può, spegniamo le luci e andiamo via perché non riusciamo a incidere evidentemente, no? noi sono anni che proviamo a fare proposte sul piano internazionale, su come affrontare la crisi ecologica, la devastazione climatica, ma come ci ricordava Marica all'inizio, non riusciamo assolutamente a incidere, è un dato di fatto, ce lo dobbiamo dire, eh, parlare dello stanziamento del 6% del PIL in una situazione di crisi economica mondiale eh, rischiamo di far ridere, eh, parlare di Durban qui in Italia dove c'è una situazione drammatica oramai in termini sociali e ambientali, eh, rischiamo di eh, non riuscire a creare quel consenso di cui abbiamo bisogno. Per cui la prima questione che noi movimenti, noi società civili, associazioni, comitati ci dovremmo porre è come facciamo a intrecciare l'agenda globale, quindi l'esigenza di una governance diversa e quindi affrontare le questioni della crisi ecologica da un altro punto di vista con i temi concreti del nostro paese eh, temi concreti il 15 ottobre eh, noi avevamo provato a cercare di parlare al paese eh, sulle questioni che vogliamo affrontare che Guido ricordava eh, le questioni del debito noi abbiamo parlato di ristrutturazione del debito di, di default di retato non siamo riusciti a parlare al paese adesso abbiamo un mese prima di arrivare a Durban dove come qualcuno dice prima di me, difficilmente troveremo traccia sui principali giornali, quello che è un incontro invece è fondamentale perché determina una situazione verso la quale siamo tutti obbligati a rispondere che recita così, che cioè come diceva Angelo Consoli, il pianeta potrà andare avanti ma la razza umana così com'è ce la scordiamo, questo tipo di società che oggi viviamo sarà cambiata e eh, sarà cambiata in maniera violenta molto probabilmente da sconvolgimenti incredibili. Su questo fatto noi possiamo oggi provare a incrociare nel nostro paese un'agenda politica che parte da questioni molto concrete legate al tema del lavoro, della riconversione e della difesa dei beni comuni. E cioè come facciamo come movimenti a incidere eh, sul piano dell'agenda nazionale? visto che il Parlamento è un luogo oggi svuotato uh, non solo della dignità che quel luogo dovrebbe avere, ma di qualsiasi capacità decisionale. I comuni, eh, le democrazie cosiddette di prossimità. Bene. Eh, analizzando un po' anche, eh, io ho avuto la fortuna di partecipare al seminario sempre organizzato da Riga, un po' di tempo fa, e eh, di ascoltare il De Santi, che tanto è qui in sala e qui interverrà, quindi di farvi un'idea anche su, un po' su fatti delle città in termini di contabilità energetica, in termini di inquinamento. Ora, le città sono i luoghi dove più definiamo, cioè da dove proviene la maggior parte dell'inquinamento. Sono i luoghi dove noi possiamo costruire una relazione.
relazione per certi versi anche positiva, conflittuale, con le amministrazioni pubbliche. È evidentemente nelle città che noi dobbiamo provare a ricostruire quei nessi da questo punto di vista. Eh, mi viene in mente subito una proposta che come Rigas abbiamo avanzato, che è stata raccolta dal sindaco di Napoli, eh, dalla città di Venezia, ne parlerà dopo di me anche Vilma Mazza, che porta insomma, una proposta da parte di Beppe Caccia, eh, c'è qui in sala Gianluca Pesciola, che è un po' della provincia di Roma. Eh, la proposta che noi facciamo è quella di un ordine del giorno, che chiediamo di approvare queste città immediatamente, cioè prima di Durban, in cui queste città partecipano a un percorso costituente di questo processo, come lo definiva Guido, in cui tra scienziati, associazioni, movimenti, sindacati e amministrazioni locali proviamo a formulare delle proposte molto concrete. Eh, C'è l'esempio del piano energetico di Roma, eh, quindi non dobbiamo inventarci tanto, eh, cioè la scienza in questo ci aiuta, ci aiutano eh, gli intellettuali e gli scienziati che hanno già lavorato su questi temi, possiamo partire da una situazione che ci permette di rispondere, io penso al piano energetico che ho visto studiato di Roma, ecco l'idea che sarebbe bastato il 3% del PIL della città per creare in 10 anni centinaia di migliaia di posti di lavoro, tipo 120 o 130 mila sono alla fine di questi dieci anni, ci dà la dimensione di come sia possibile riconnettere le battaglie per la difesa dei beni comuni, a quelle contro la precarizzazione della vita, a quella per la dignità e la difesa del lavoro, a quelle di chi nel mondo del lavoro finalmente come la FIOM si pone la questione di come produrre, cosa produrre e dove produrre, e di ricomporre quel, quel grande puzzle impazzito della democrazia, perché poi il tema centrale del nostro paese è quello, cioè come riusciamo a partecipare e a far sì che le nostre scelte possano essere condivise e accettate dalle amministrazioni pubbliche. Questo è un terreno immediato. La seconda proposta che facciamo, e quindi su questo invitiamo anche poi Gianluca per esempio a farci la sua proposta, perché per esempio io lo sabato a Napoli a Portici, dove mi hanno invitato a questa assemblea costituente sui beni comuni, fatta loro da cittadini e cittadine come noi, che vengono da tante esperienze, anche di classi sociali diverse, e il sindaco e la giunta di Napoli si sono ai nostri confronti impegnati, poi penso la leggerai tu eh, questa lettera, sia ad aderire al percorso di Rigas verso Urban, sia ad aprire degli spazi pubblici. Eh, io avrei oltre le consulte, la consulta penso che non serva per anche degli spazi decisionali dove il cittadino, l'associazione, il sindacato riesce effettivamente a incidere, questo è uno spazio che si è aperto a Napoli, ci auguriamo di poterlo fare a Roma, sentiamo spesso parlare di primarie in questo paese, appunto 